హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సింహము పులి రెండు పోల్చామనుకోండి దేని బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా సింహం బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది సింహము పులి రెండు ఫైట్ చేశాయనుకోండి మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా సింహానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో గెలిచే అవకాశం కూడా సింహానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది సింహము పులి రెండింటి పొడవు కంపేర్ చేశామనుకోండి ఏది ఎక్కువ పొడవుగా ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా సింహం ఎక్కువగా పొడవుగా ఉంటుంది పులి కంటే ఏముంది దాంట్లో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బిగ్ బాస్ విశ్లేషణకు స్వాగతం మొత్తం ఓవరాల్గా నామినేషన్స్ మొత్తం చూశారు కదండి ఎవరి నామినేషన్ మీకు చాలా బాగా నచ్చింది కామెంట్ సెక్షన్లో రాయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యండి నాకు ఎవరి నామినేషన్ బాగా నచ్చిందో ఎవరి నామినేషన్ వర్స్ట్గా ఉందో అవన్నీ అలాగూ నా విశ్లేషణలో భాగంగా నేను చెప్తాను మీరు కూడా మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి మాత్రం పంచుకోండి అన్నట్టు ప్రోమోస్ అన్నీ రిలీజ్ అయ్యాయి ఆ ప్రోమోస్ మీద విశ్లేషణలు అవన్నీ చేంత టైం నాకు లేకుండా ఉండింది ఎందుకంటే మాకు నైట్ టైం కదా ప్రోమోస్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి అక్కడికి ఒక ఫస్ట్ ప్రోమో రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను మేల్కొతూనే ఉన్నాను కానీ అప్పటికే చాలా వీడియోస్ పెట్టాం నిన్న ఓ పక్క క్రికెట్ వీడియోస్ మరో పక్క ఒక దేశంలో యుద్ధం జరుగుతోంది దానికి సంబంధించినవి ఇట్లా చాలా చాలా వీడియోస్ పెడుతూ ఉన్నాం అందుకని చెప్పి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుందాము అని చెప్పి ప్రోమోస్ మీద ఏం వీడియోస్ ఏం పెట్టలేదనమాట బట్ ప్రోమోస్ అన్ని నేను చూశాను ఆ తర్వాత ప్రోమోస్లో లేని కంటెంట్ ఎపిసోడ్స్లో ఏముంది అబ్బా అని చెప్పి గమనించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఈ మధ్య ప్రోమోస్లో ఎక్కువగా కంటెంట్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు మనం చూస్తుంటే ఈవెన్ సండే కూడా ప్రోమోస్లోనే చాలా చాలా విషయాలు చెప్పేశారు అయితే మెయిన్ ఎపిసోడ్ మొత్తం చూసిన తర్వాత నాకు బాగా నచ్చిన నామినేషను అర్జున్ అంబటి చేసిన నామినేషన్ అండి ముఖ్యంగా అమర్దీప్ నామినేట్ చేసిన విధానము మాట్లాడిన విధానం బాగుంది అమర్దీప్ ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ అవన్నీ చూస్తే అమర్దీప్ ఇప్పట్లో ఆయన ఎదగడు మానసిక పరివర్తన రావడానికి కనీసం పది పదిహేనేళ్లు పడుతుంది అప్పుడే ఆయన మానసిక ప్రవర్తన మారిపోతుంది పరివర్తన వస్తే ప్రవర్తన మారిపోతుంది కానీ టైం చాలా ఉంది శోభా శెట్టి అలియాస్ మోనిత టీవీ సీరియల్ యాక్టింగ్ను ఇంకా కంటిన్యూ చేయడం మనం గమనించవచ్చు అసలు ఆ మాట్లాడే విధానం కానీ ఆ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ నామినేట్ చేసిందండి ఆమెను అశ్విని అనే అమ్మాయి ఈమె ఎగబడిన విధానం కానీ అదంతా చూస్తుంటే ఎంత తొందరగా ఈమెను బయటికి పంపిస్తే ఈమెకే అంత మంచిది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎంతకాలం ఈమె బిగ్ బాస్ హౌజ్లో అంటే అంత ఎక్కువ నెగిటివిటీని మూటగట్టుకునే అవకాశం ఉందండి శోభా శెట్టి అలాగే అమర్దీప్ అమర్దీప్ని ఏమన్నా తెడదామా అంటే చిన్నపిల్లోళ్ళలాగా బిహేవ్ చేస్తాడు పోనీ ఏమన్నా వివరిద్దామా అంటే పెద్దోళ్ళలాగా ఏదో చెప్పబోతాడు కానీ చిన్నపిల్లోడా పెద్ద పిల్లోడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఇక గౌతమ్ని చూపించారండి సీక్రెట్ రూమ్లో ఉన్నాడు రేపు గౌతమ్ని లోపలికి ప్రవేశ పెడుతూ ఉన్నారు ఇక చూసుకోండి గౌతమ్ మీద నెగిటివిటీ ఫుల్గా పెంచడానికి చాలా చాలా రంగం సిద్ధం అయి ఉంటుంది బయట కూడా ఎందుకంటే రేపటి ప్రోమో మనం గమనిస్తూ ఉంటే గౌతమ్ వచ్చి శివాజీతో మాట్లాడడము శివాజీ నేను తొంభై సినిమాలు చేశాను ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది యాక్టింగ్ ఇవన్నీ మాట్లాడడము మనం గమనించవచ్చు ఏది ఏమైనా అండి ప్రాంకులు చేయడము చాలా చాలా తప్పు ఒక స్థాయి వరకు ఓకే కానీ ప్రాంక్స్ మరీ ఎక్కువగా వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది అన్నది మనం గమనించాం ఈ బిగ్ బాస్లో బట్ శివాజీని ఎవరు నామినేట్ చేయలేదు ఈరోజు క్లియర్ కట్గా మనకు ఏమర్థమవుతుందంటే బయట అనఫీషియల్ ఓటింగ్లో ఎవరెవరు బాగా బాగా ఓట్లు తెచ్చుకుంటున్నారు అని రకరకాల విశ్లేషణలతో రకరకాల థమ్నెయిల్స్తో రకరకాల ఇన్స్టా పోస్ట్లతో ట్విట్టర్తో ఎలా హోరెత్తిస్తుంటారో మనకు తెలుసు బిగ్ బాస్ వచ్చిన టైంలో లోపల ఎవరెవరికి ఎన్ని ఓట్లు పడుతున్నాయో ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ అనఫీషియల్ ఓటింగ్ పేరు మీద రకరకాల వెబ్సైట్స్ రకరకాలుగా చెలరేగిపోతూ ఉంటాయి వెబ్సైట్స్ సో దాని మీద వచ్చే దాని మీద ఏమేమి చర్చ జరుగుతుంది బయట అన్న ప్రభావము ఒక్కొక్కరి మీద ఎలా పడుతుంది అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి నామినేట్ చేసిన వాళ్ళ నామినేషన్స్ ఆ విధానం అంతా గమనిస్తే మనకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోతుంది అయితే లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళల్లో కూడా అండి అందరూ ఏం పెద్ద మేధావిత్వాన్ని ఏం ప్రదర్శించలేదు పెద్ద గొప్పోళ్ళు ఏం కాదు కనీసం మొత్తం బయట చూసి వచ్చినప్పుడైనా పాయింట్స్ స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కదా అర్జున్ అంబటి తప్ప ఎవరు బలంగా పాయింట్స్ మాట్లాడినట్టుగా నాకు కనిపించలేదు డిఫెండ్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రము మనం గమనిస్తే ఈ అమ్మాయి పావని చాలా బాగా డిఫెండ్ చేసుకుందండి తేజాతోని నాకు బాగా నచ్చింది అలాగే పూజామూర్తి యావర్ను నామినేట్ చేసిన విధానం అయితే ఆ మాట్లాడిన విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది కరెక్ట్ పాయింట్స్ ఆమె పట్టుకుంది సో ఇవన్నీ ఓవరాల్గా మనం గమనించవచ్చు బట్ ఆబ్వియస్గా లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఐదు వారాలు ఆట చూశారు కాబట్టి అయితే శివాజీ అమర్ను నామినేట్ చేసిన విధానం అండి నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది అమర్తో
ఎందుకంటే వీకెండ్ నాగార్జున గారు బాగా తలంటు పోసారు అమరుకు నాగార్జున గారి ముందే చెప్పాడు శివాజీ అమరు ఏం చెప్పినా వినడు సార్ తప్పు చేస్తాడు వినడు ఇది అమరు అని చెప్పి చెప్పాడు కదా ఆ టైంలో కూడా అమరు ఏం మాట్లాడలేదు ఇంక అందుకే సైలెంట్ కూర్చున్నాడు అమరు కూడా నవ్వుకుంటూ కూర్చున్నాడు ఫస్ట్ టైం అండి శివాజీ నామినేట్ చేస్తుంటే అమరు రెచ్చిపోకుండా నవ్వుకుంటూ కూర్చున్నది ఫస్ట్ టైం అంటే వీకెండ్ కొంత క్లారిటీ వచ్చింటుంది లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎవరెవరికి పాజిటివిటీ పెరిగింది ఎవరికి నెగిటివిటీ పెరిగింది అన్నది వాళ్ళ నామినేషన్స్ ద్వారా అర్థం చేయించారు సరే ప్రశాంత్ ఎలాగూ నామినేషన్స్లో లేడు కెప్టెన్ కాబట్టి అయినా కానీ లోపల వాళ్ళందరికీ ఒక క్లారిటీ ఉంది పల్లవి ప్రశాంత్ మీద కూడా బాగా బయట పాజిటివిటీ ఉన్నట్టుంది అందుకే వీళ్ళందరూ ఆయనకు దోస్తుగా ఉన్న శివాజీని నామినేట్ చేయట్లేదు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువగా శోభా అమర్ సందీప్ తేజ వీళ్ళనే ఎక్కువగా నామినేట్ చేస్తున్నారు అని అంటే శివాజీ అండ్ ప్రశాంత్పై ఒక పాజిటివిటీ ఉన్నట్టుంది ప్రజల లోపల అన్న పాయింట్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా క్యాచ్ చేసి ఉంటారు అని చెప్పి మనం క్యాచ్ చేసాము అన్న విషయము లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా క్యాచ్ చేసి ఉంటారు అని చెప్పి నేను క్యాచ్ చేసి చెప్తూ ఉన్నాను మరి మీరు క్యాచ్ చేశారో లేదో క్యాచ్ పడితే కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఎనీవే ఆటగాళ్ళు పోటుగాళ్ళు అని చెప్పి డివైడ్ చేశాడండి బిగ్ బాస్ లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్లను ఆటగాళ్ళు ఏమో ఇప్పటివరకు ఆడుతున్న వాళ్ళు పోటుగాళ్ళు ఎవరంటే బయట బాగా మొత్తం చూసేసి లోపలికి ఎంటర్ అయినటువంటి కొత్త వాళ్ళను పోటుగాళ్ళు అన్నాడు బిగ్ బాస్ చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఫస్ట్ పోటుగాళ్ళను కాదండి నామినేట్ చేయించాల్సింది ఫస్ట్ ఆటగాళ్ల చేత నామినేట్ చేయించి ఆ తర్వాత పోటుగాళ్ళని దింపింటే బాగుండేది పోటుగాళ్ళని అనవసరంగా ఫస్ట్ దింపాడు బిగ్ బాస్ దానివల్ల ఏమైందంటే ఎవరికి పాజిటివిటీ పెరిగింది ఎవరికి నెగిటివిటీ పెరిగింది అని కనుక్కునే అవకాశము ఆటగాళ్లకు వచ్చింది సో అందుకని కూడా వాళ్ళు ఓపెన్గా నామినేట్ చేయలేకపోయారు మీరు గమనిస్తే మీరు శివాజీని ఎవరన్నా నామినేట్ చేశారేమో చూడండి ఆటగాళ్లలో చేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్లకు హింట్ వచ్చింది క్లూ వచ్చేసింది శివాజీకి బయట ఏదో పాజిటివిటీ పెరిగినట్టుంది రోయ్ ఎందుకు అనవసరంగా అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఆటగాళ్ళు నామినేట్ చేస్తున్నా కానీ శివాజీ జోలికి వెళ్ళాలా సో రియాలిటీ అనేది బయటికి రాలేదండి శివాజీ నామినేట్ చేస్తుంటేనే వీళ్ళ రియాలిటీ ఏంటనేది బయటికి వస్తుంది అక్కడ సో పోటుగాళ్లకు అనవసరంగా బిగ్ బాస్ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు నా దృష్టిలో బిగ్ బాస్ చేసినటువంటి తప్పది రెండో అంశం ఏంటంటే గౌతమ్ సీక్రెట్ రూమ్కు సంబంధించి కూడా ఆల్రెడీ లోపల కొంతమందికి క్లారిటీ వచ్చేసి ఉంటుంది తేజ అయితే ఆల్రెడీ కనిపెట్టేసినట్టుగానే మాట్లాడాడు బిగ్ బాస్ పరువు తీసేశాడు తేజ అందులో సందేహం లేదు పైగా గౌతమ్ను కేవలం ఒక్కరోజు మాత్రమే సీక్రెట్ రూమ్లో ఉంచడం అన్నది ఏం సాధించడానికి బిగ్ బాస్ గౌతమ్ను సీక్రెట్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టాడో మనకైతే అర్థం కాలేదు ఏమీ సాధించలేదు బిగ్ బాస్ ఏముంది ఏడు మంది తనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారనే అది వేరే టాస్క్ ద్వారా కూడా బిగ్ బాస్ చెప్పించి ఉండొచ్చు అక్కడే ఆయనను బయటికి పంపించి ఈ కథలు ఇవన్నీ ఏంటో బిగ్ బాస్ చేసింది అయితే నాకైతే నచ్చల కనీసం రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఉంటే కదా ఇంకేమన్నా ఉంటే బయటకు వచ్చేది వాళ్ళ లోపల తర్వాత నయని పావనియ నయని నయన్ పావనియ పావని అందామా నయని అందామా మనకి ఏం అర్థం కావట్లేదండి ఇలా పేర్లు కొత్త పేర్లు మనకు కొంచెం నోట్లో తిరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సరే నయని పావని తేజ అండ్ అమర్దీప్ నామినేట్ చేసిందండి తేజ నామినేట్ చేస్తూ ఇన్ని వారాలు హౌస్ మేట్స్ అవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ వచ్చాయి తేజ మీరు సరిగ్గా ఆడలేదు గేమ్ సరిగ్గా ఆడలేదు అంది తేజ ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ ఎనిమిది మందిలో కేవలం ఐదు మంది మాత్రమే హౌస్ మేట్స్ అయ్యారు బిగ్ బాస్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ టాస్క్స్ లోపలికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వేరే కొండలు వెళ్ళాడు ఆయన ఈ అమ్మాయి కూడా అండి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా డిఫెండ్ చేస్తుంటే బాగుండేది అనిపించింది నయని పావని ఎందుకంటే ఆమె గేమ్ అన్న పదం వాడింది బిగ్ బాస్ గేమ్ గేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాస్క్స్ కామా ఎంటర్టైన్మెంట్ కామా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా అంటే ఎట్లా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నారనేది కూడా అక్కడ కీలకం కామా వర్క్ కామా ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటన్నింటి మీద పై లెవెల్లో బిహేవియర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇవన్నీ అండి సబ్సెట్స్ అనమాట ఇందు లోపల ఆమె టాస్కుల గురించి మాత్రం మాట్లాడలేదు గేమ్ అని చెప్పి మాట్లాడింది ఆమె మనోడు చాలా తెలివిగా తనకు వచ్చినటువంటి తెలుగుతో వేరే డైరెక్షన్లోకి తీసుకెళ్లాడు ఆమె ఏం చెప్పిందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం లేదు అని తేజానేమో నేను ఆడిన ప్రతి దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను అంటాడు సరే ఇక అది తేలదు ముడిపడదు ఇదే పాయింట్ తీసుకొని తేజ ఈమె నామినేట్ చేశాడు నెక్స్ట్ అమర్ని నామినేట్ చేస్తూ మీరు ఇంతవరకు హౌస్ మేట్ అవ్వలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడితే బాగుండేది అని చెప్పింది ఎక్కడ ఆడలేదు అంటాడు ప్రియాంక హెయిర్కి సంబంధించి తీసింది హెయిర్ విషయంలో నా తప్పు అని చెప్పి నేను ఒప్పుకున్నాను ఆ తప్ప అన్ని ఆటలు ఆడాను కదా అంటాడు ఈమె వెంటనే ఇంకో పాయింట్ తీసింది ఓటమిని మీరు తీసుకోలేకపోతున్నారు ప్రతిదానికి గోలగోల చేస్తున్నారు అని అమర్ ఏదో సొల్లు చెప్పాడు వెంటనే ఈమె
అయితే భోలే శ్రావళి మొట్టమొదటి వారంలో జరిగినటువంటిది మాత్రమే ఎక్కువగా హైలైట్ చేస్తూ తీసుకురావడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది పదాలు వాక్యాలు పేర్చుకోలేదు అక్కడే తేడా వస్తుంది శివాజీ ఏం చేస్తున్నాడంటే తనకు తొంభై సినిమాల అనుభవం ఉంది కాబట్టి చాలా టీమ్స్తో పనిచేశాడు కాబట్టి పదాలు వాక్యాలు అవన్నీ పేర్చుకోవడంలో చాలా జాగ్రత్త వహిస్తూ ఉన్నాడు శివాజీ అంటే ఒక కంప్లీట్నెస్ అనేది ఉంటుంది శివాజీ మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు వేరే వాళ్లకు తెలుగు వచ్చిన ఏమొచ్చినా ఆ కంప్లీట్నెస్ అనేది తీసుకురాలేపోతున్నారు అక్కడ తేడా కనిపిస్తుంది మనకు ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి మాట్లాడాడండి భోలేష్ రావళి అమర్ రైతు బిడ్డను నువ్వు నిందించావు అది నాకు నచ్చలేదు ప్రతి దాంట్లో అగ్రెసివ్ అవుతున్నావు అని చెప్పాడు ఆ మొట్టమొదటి వారందే మాట్లాడుతున్నాడు ఈ భోలేష్ రావళి అంటే ఈ పుష్పాలాగా ఇట్లా హ్యాండ్ ఇట్లా పెడితే కూడా దించురా దించురా అని చెప్పి అన్నావు అది నాకు నచ్చలేదు మూకుమ్మడిగా మీరు దాడి చేసినట్టుగా నాకు అనిపించింది ప్రశాంతి మీద నాకైతే చివుక్కు మంది అని చెప్పి అన్నాడు ఈ భోలేష్ రావళి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నాన్న అమర్ సరే మొట్టమొదటి వారం అలా చేశావు కానీ నువ్వు క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా టార్గెట్ చేసిన విధానం పెరిగింది నీ ఆట గురించి నువ్వు ఆలోచించకుండా ప్రశాంత్ ఆట గురించి ఆలోచించడం ఎక్కువైపోయింది నిరంతరం అతన్ని టార్గెట్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు తప్ప నీ ఆట మీద నీకు శ్రద్ధ లేదు ఆఖరకు లేటెస్ట్ టాస్క్లో కూడా తొక్క వేశారన్నా అని చెప్పి అతను చెప్తూ ఉంటే నువ్వు తీసి అవతల పారేశావు అతన్ని నువ్వు అసలు మనిషిగా కూడా ట్రీట్ చేయట్లేదు ఇది నా అభిప్రాయము మేము చూస్తున్నాము ఇట్లా ఇవ్వాలండి డోస్ అన్నది ఫస్ట్ వీక్ దే మాట్లాడే వరకు అక్కడే స్ట్రక్ అయిపోయినట్టుగా అనిపించింది ఇక అమర్ అందుకే చాలా తెలివిగా ఏం చెప్పాడు స్టార్టింగ్లో కోపాలు ఆవేశాలు సహజము మేము ఈ ఐదు వారాలు జర్నీ చేశాం కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ వేరు ఇప్పుడు బాగా ఆడుతున్నాడనే అంటున్నాం కదా మేము ప్రశాంత్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు కెప్టెన్ అయ్యాడు కాబట్టి ప్రశాంత్ ఈయన మాట్లాడడానికి ఏం లేదు అమర్ కానీ భోలేష్ రావులు చెప్పాల్సింది అది కాదు నువ్వు ప్రశాంత్ను ఒక మనిషిగా ట్రీట్ చేయట్లేదు ముందు మనిషిగా ట్రీట్ చేసి చావు ఇది చెప్పాలి తర్వాత సందీప్ సంచాలకగా ఉన్నప్పుడు ఆ బెల్ట్ పెట్టి కొట్టి లాగే సన్నివేశము మేము చూసాము నువ్వు మీరు అసలు దాని మీద దృష్టి పెట్టలేదు సందీప్ నాకు బాధ కలిగింది అన్నాడు సందీప్ వెంటనే ఆ టాస్క్ ఆపకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో నేను వెళ్ళాను టాస్క్ అయ్యాక ఫస్ట్ తేజ మీద అరిచింది నేనే ఇవన్నీ సందీప్ డిఫెండ్ చేసుకోవడం మొదలెట్టాడు కానీ భోలేష్ రావులే సందీప్ మీద బలమైన పాయింట్స్ చెప్పలేదండి తర్వాత సందీప్ ఏమన్నాడంటే ఇది నా ఫస్ట్ నామినేషన్ అన్న నేను అస్సలు నామినేషన్లోకి రాలేదు ఇంతవరకు ఈ నామినేషన్ నాకు గుర్తుండిపోద్ది అన్నాడు అయితే సందీప్ నెగిటివ్ కోణంలో అనలేదండి మనకు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్లో తెలిసిపోతుంది లేదు లేదు అస్సలు నెగిటివ్ కోణంలో అనలేదు నాకు వేరే కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి సందీప్ మీద కానీ ఈ కాంటాక్స్లో మనం విమర్శించాల్సిన అవసరం లేదు మీకు పోయింది సార్ బిగ్ బాస్ సిక్స్లో ఒక ఆయనను చూడొచ్చు తనని ఎవరు నామినేట్ చేసినా సరే ఇండైరెక్ట్గా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉండేవాడు నేను నేను నామినేట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఉందిగా నేను నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పి నామినేట్ చేస్తాను అని చెప్పి ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక క్యాండిడేట్ ఆ క్యాండిడేట్ టాప్ ఫైవ్ కూడా వచ్చాడు మీ అందరికి తెలిసిందే తర్వాత అశ్విని ఆమె ఈమె ఏందో మనకు అసలు అర్థం కావట్లేదండి ఏడుపులు తూడుపులు అని కుదరవు అమర్ను శోభా నామినేట్ చేసిందండి అమర్ నామినేట్ చేస్తూ ఫుల్ సెల్ఫిష్గా అనిపించింది అమర్ కన్నింగ్ లాగా అనిపించింది ర్యాంప్ వాక్లో కూడా నువ్వు అతి చేసావు అంది మనం మంచి ఎఫర్ట్స్ పెట్టి మనం గెలవకపోతే ఎలా ఉంటుంది గెలిచినోడి అరుపు ఓడిపోయిన అడుపు వేరే ఎలా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఈయన మాట్లాడడం మొదలెట్టాడు నేను సగం మీసం తీశాను సగం గడ్డం తీశాను అయినా గెలవలేదు అని చెప్పాడు బట్ ఈ అమ్మాయి అండి బలమైన పాయింట్స్ అయితే ఇంకా చెప్పలా అమర్ మీద చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి అమర్ మీద చెప్పడానికి తొండి గేమ్లో నెంబర్ వన్ ఆయన నువ్వు తొండి మహారాజు నువ్వు పైగా అవతల వాళ్ళు సంచాలకులు ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తుంటే పిచ్చిపట్టినట్టు అరుస్తూ ఉంటావు అసలు నీ గేమ్ ఏం అర్థమైందో నాకు అర్థం కాలేదు ఇది చెప్పాలి చెప్పలా శోభ నాతో ఐ టు ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ కూడా నువ్వు అసలు పెట్టుకోలేదు నేను లోపలికి వచ్చినప్పటి నుంచి గ్రూపిజం పెట్టుకున్నావు అనిపిస్తుంది అని చెప్పి మొదలెట్టింది ఈ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ గురించి శోభాకు సంబంధించి ఆల్రెడీ అంతకుముందు కూడా ఒకసారి వచ్చినట్టు ఉంది కదా ఎవరు చెప్పారు అప్పుడు షకీలా గారు శోభా గురించా రతిక గురించా గుర్తు రావట్లేదు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి దయచేసి బట్ శోభ మాత్రం అండి ఈ లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళలో కొద్దిమందిని అయితే తీసి పడేసినట్టుగానే వ్యవహరిస్తుంది అది మాత్రం నిజం కాకపోతే ఈ అమ్మాయి అశ్విని సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోయిందని చెప్పి నాకు అనిపించింది ఏం చేశా ఏం చేశా అని చెప్పి ఈమె నాగార్జున గారు లాగా మాట్లాడడం మొదలెట్టింది శోభ ఎస్ డెఫినెట్గా ఆమె తనని తాను డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు గ్రూపిజం పెట్టుకున్న అనిపిస్తుంది ఎక్కడా అని చెప్పి అడిగింది ఈ అశ్విని సరిగ్గా సమాధానం చెప్పలేకపోయింది ప్రియాంకను మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నావు అంది వెంటనే అది ఏం చేశా ఏం చేశా ఏం చేశా అని చెప్పి ఎగబడ్డం మొదలెట్టింది శోభా శెట్టి ఈ ఎగబడడమే అండి
ఈ అమ్మాయి దగ్గర కూడా అదే సమస్య లేదా శోభా దగ్గర గురించి చెప్పడానికి లేవా అండి ఐదు వారాలు ఆట చూశాక ఎక్కడ గ్రూపు ఎక్కడ గ్రూపు అంటది మళ్ళీ అంతేకాకుండా అమ్మాయిలు ఎవరు అవ్వలేదు హౌస్ మేట్స్గా నేను అయ్యాను నేను వేరే వాళ్ళని మ్యానిపులేట్ చేయడం ఏంటి అసలు మ్యానిపులేషన్ అంటే ఏంటో నీకు తెలియదు ఇవన్నీ మాట్లాడడం మొదలెట్టింది ఈమె చెప్పింది బయట నుంచి చూస్తే నాకు అలా ఉన్నావు నువ్వు నువ్వు లోపల కూడా అలాగే ఉన్నావు నాకు అర్థమయ్యింది అని చెప్పింది తర్వాత శోభా శెట్టి కూర్చొని ఈమె అతి ఈ అతి నటేశ్వరి శోభా శెట్టి విలని ప్రదర్శించడం మాకు ఇవ్వాల్సింది బిగ్ బాస్ నామినేషన్ చేసే పని ఐ కాంటాక్ట్ అండ్ రీజన్ చెప్తే కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మొత్తుకుంది ఐ కాంటాక్ట్ రీజన్ ఒకటే చెప్పలేదండి అశ్విని వేరే కారణాలు చాలా చెప్పింది ఈ శోభ అతి తెలివితేటలు ఏంటంటే చూసే ప్రేక్షకులు ఎదవలని చెప్పి ఈమె ఫీలింగ్ అండి ప్రతిసారి ఇలాగే బనాయిస్తుంది గౌతమ్ విషయం వచ్చినప్పుడు కూడా మేకప్ అన్న కారణం చెప్పలేదు అబ్బాయి అందరూ పూజ కోసం అక్కడ వచ్చి హౌజ్లో నిలబడితే ఈ అమ్మాయి తనను ఇన్వైట్ చేయాలి అని చెప్పి వెళ్ళి బెడ్రూమ్లో కూర్చుంది మేకప్ వేసుకుంటూ కూర్చుంది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి తనను పిలిస్తే ఇన్వైట్ చేస్తే తప్ప నేను రాను అన్న బిహేవియర్ చూపిస్తోంది ఇది కరెక్ట్ బిహేవియర్ కాదు అన్న పాయింట్ గౌతమ్ చెప్పాడు ఆ టైంలో మేకప్ వేసుకుంటూ ఉంది బెడ్రూమ్లో అన్న పాయింట్ చెప్పేసరికి మేకప్ పాయింట్ని పట్టుకొని లాగింది శోభా శెట్టి మీరు గుర్తు చేసుకోండి ఒకసారి నేను మేకప్ వేసుకుంటే నీకేంటి నువ్వు చేయట్లేదా జిమ్ము నేనేమన్నా ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్ళింది చూస్తున్నారా అతి తెలివితేటలండి ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నామంటే మన నెత్తిన కాలేసి తొక్కేస్తారు ఇల్లు ఈ టైప్ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా కారణాలు చెప్పింది కదండి తేజ సెల్ ఫోన్ గురించి మాట్లాడింది ప్రియాంకను మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నామంది ఐటు అయి కాంటాక్ట్ పెట్టుకోలేదు నాతో అంతే అంటే ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళతో ఇలా బిహేవ్ చేయాలో కూడా నీకు తెలియట్లేదు అన్న కోణంలో అశ్విని మాట్లాడింది అన్నీ వదిలేసి చాలా తెలివిగా ఐటు అయి కాంటాక్టు గ్రూపిజం అని నామినేట్ ఇవన్నీ అరుస్తుంది శోభా శెట్టి తర్వాత ఇంకా పూజామూర్తి అండి తేజ అండి ఎవరిని నామినేట్ చేసింది తేజాకు చెప్పింది గౌతమ్ను నువ్వు బెల్ట్ వేసి కొట్టావు అది కరెక్ట్ కాదు వద్దు తేజ వద్దు తేజ అని చెప్పి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అంటూ ఉంటే అది వద్దు అనేది నీకు ఎంకరేజ్మెంట్గా ఎలా అనిపించింది నాగార్జున గారి ముందు కూడా నువ్వు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినారు అని చెప్పి అనుకున్నానని చెప్పావు అట్లెట్లా అనుకుంటావు అని చెప్పి పూజామూర్తి కరెక్ట్ క్వశ్చన్ వేసింది కాబట్టి తేజ ఏదో చెప్పాడు ఆయనకు వచ్చినటువంటి తెలుగులో చాలా తెలివిగా ట్రాక్ తప్పించడానికి చాలా బాగా చెప్పాడు హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్లో అర్థం కాల ఒక్కసారి అయిపోయిందని మళ్ళీ తెచ్చి నామినేట్ ఇవన్నీ ఏదో చెప్పాడు బట్ వీళ్ళందరూ బయట నుంచి చూసి వచ్చారు బయట జనాలు ఎలా అనుకుంటున్నారు అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వీళ్ళ నామినేషన్లో ఉన్న పాయింటే మర్చిపోతున్నారు అందరు డిఫెండ్ చేసుకోవాలి తప్పదు కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంతే తప్పులు జరిగాయి అన్నప్పుడు ఇంకా డిఫెండ్ చేసుకుంటే లాభం లేదు కొన్ని తప్పుల దగ్గర యావర్ ఫుడ్ విషయం గురించి మెత్తింది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది ఫుడ్ విషయంలో ఒక గొడవ జరిగింది అబ్బా ఆ టైంలో వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు మీరు ఎవరు గారు సోవాట్ సోవాట్ అని చెప్పి ఒక టైప్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అగ్రెసివ్నెస్ ప్రదర్శిస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు కామ్గా మాట్లాడచ్చు ఆ టైంలో ఏం జరిగిందని చెప్పి కనుక్కొని అని పూజ చెప్పింది వెంటనే ఎవరు యాక్షన్ కు రియాక్షన్ ఉంటుంది ఎవరైనా మీ మీద అరిస్తే మీరెలా అరుస్తారు అని చెప్పి మాట్లాడాడు పూజ చెప్పింది ఒకటే అండి యూ హ్యావ్ టు బి అగ్రెసివ్ యావర్ బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి అగ్రెసివ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పింది అగ్రెసివ్ అవ్వు అవ్వాలి నేను కూడా అవుతాను నువ్వు కూడా అవ్వాలి కానీ ప్రతిదానికి అగ్రెసివ్ అవ్వాలి అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మాట్లాడింది ఎవరు ఓకే లెటర్ సి అని చెప్పి ఈయన అన్నాడు ఎనీవే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అండి ఎవరిది కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒక బూత్ గెస్టర్ ఇచ్చి ఇతను ఎక్కువ రెచ్చగొట్టాడు ఫస్ట్ ఓకే రెచ్చగొట్టాడు ఒక టాస్క్ అయిపోయిందండి టాస్క్లో భాగంగానే ఇతని తప్పించింది ఎవరో ఒకరిని తప్పించాలి ఇతను తప్పించారండి నేనే కండల వీరుణ్ణి నేనే మనగండి నేనే మొత్తం టాస్క్ గెలిపించాను కాబట్టి నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి లేకపోతే మీ మీద అరుస్తాను ఒక చింపాంజీ కూతలు అని చేశాడు ఇతను చేసినప్పుడు అవతల వ్యక్తి రెస్పాండ్ అయ్యాడు మరి అవతల వ్యక్తి రెస్పాండ్ అయిన దాన్ని క్యాండిడేట్ అర్థం చేసుకున్నాడేమో చూడండి సో అక్కడ ఆ టైంలో మళ్ళీ గౌతమ్ స్టెరాయిడ్ అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడి ఆయన తప్పుదారి పట్టాడు స్టెరాయిడ్ అనే పదం వాడకుండా ఉండింటే ఆ సిచ్యువేషన్ లోపల ఎవరికి డెఫినెట్గా అండి ఎక్కువ తిట్లు పడేవి ఎవరు చేసినటువంటి తప్పులు ఇవన్నీ పక్కకు పోయాయి ఈ అమ్మాయి చెప్పింది అదే పూజామూర్తి ప్రధానికి అగ్రెసివ్ అవ్వక్కర్లేదు బాబు అని ఎవరండి పోయిన వారం మనకు తగ్గాడు తగ్గినట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు మనిషి మారాడు అని చెప్పి అనుకోకండి మనుషులు ఎవరు మారరు అంత సులభంగా ఒక వారం రెండు వారాలు ఎవరు మారుతారు టాస్క్ కోసం గేమ్ కోసం తమను తాము మార్చుకొని ఏమన్నా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఈ గేమ్లో గెలవాలంటే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలని ముందుకెళ్తే ఏమైనా వెళ్ళాలి తప్ప అంత వేగంగా మారరు ఈరోజు సందీప్ నామినేట్ చేస్తుంటే కూడా ఎవరు ముందుకు వ
నీ తప్పు నాగార్జున గారి ముందు యాక్సెప్ట్ చేశాను అని మళ్ళీ అక్కడ ఒక ఏదో చెప్తున్నాడు బుట్టలో ఉన్నవి పిండమన్నారు కానీ కింద పడి ఉన్నవి పిండమని అనలేదు కదా మై బడ్ ఈజ్ సో స్మార్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఇవన్నీ చెప్పాడు అంటే అమర్ మీద నెత్తి మీద ఒకటి వేశాడు మనము స్ట్రేట్ గేమ్ ఆడాలి అని చెప్పినా వినలేదు అమర్ అని చెప్పి ఆ డైరెక్షన్లోకి తీసుకెళ్ళాడు నాగార్జున ముందు యాక్సెప్ట్ చేశాను అన్నాడు నాగార్జున ముందు యాక్సెప్ట్ చేశాడు సరే సందీప్ అంటే వీడియో వేసి నీ ఫ్యూజులు ఎగరగొడితే తప్ప నువ్వు సైలెంట్ అవ్వవు అనమాట పోనీ అక్కడ డౌటింగ్ థామస్లా అయినా సరే నాకు తెలీదు నాకు డౌట్గా ఉంది నేను తప్పు చేశానో లేదో అనడం ఒక విధానం కానీ అగ్రెసివ్ అవ్వడము మళ్ళా తప్పు చేయలేదని చెప్పి బనాయించడము గుండాగిరి దాదాగిరి దౌర్జన్యంలాగా మీదికి వెళ్ళడం మాత్రం దారుణం కదా అది మనం మాట్లాడుతున్నది తర్వాత అమర్ అర్జున్ అంబటి నామినేట్ చేస్తూ అమర్ నేను ఎంత డిసప్పాయింట్ అయ్యానంటే నీ ఆటతో నీకు ఒక టాస్క్ అర్థం కాదు ఒక విషయం అర్థం కాదు సొంతంగా ఆలోచించడం తెలియదు నువ్వు ఏదైనా టాస్క్లో చాలా అగ్రెసివ్ అవుతున్నానని చెప్పి నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు కానీ అది చాలా వర్స్ట్గా ఉంది వీక్ ఆన్ వీక్ నువ్వు ఏదో చేస్తావు అనుకుంటే వీక్ ఆన్ వీక్ నువ్వు ఒక్కొక్క మెట్టు కిందికి దిగుతున్నావు నువ్వు అసలు కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఇవ్వడం లేదు ఏమన్నంటే తినేస్తా అంటావు పొడుస్తా అంటావు చింపేస్తా అంటావు ప్రతివారం నువ్వేమి పడవట్లేదు చింపేయట్లేదు ఏం తినేయట్లేదు వర్స్ట్గా ఉంది నీ ఆట అని చెప్పాడు బాగా చెప్పాడండి హమర్ వాళ్ళు మాట్లాడుకొని గ్రూప్స్గా వేస్తున్నారు నాకు నామినేషన్స్ నువ్వు అదంతా చూడలేదు చూడలేదన్నా నువ్వు మొత్తం చూడలేదన్న అంటాడు అమరం చూస్తే అందుకే అండి చిన్నపిల్లడో పెద్దపిల్లడో అర్థం కాలేదండి అర్జున్ అంబటి బయట నుంచి చూసి వచ్చాడు మామూలుగా అర్జున్ నాకు తెలిసి అమర్తో ఉన్న క్లోజ్నెస్కు అమర్ని అసలు నామినేషన్లో వేయకూడదు అమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అమర్ని నామినేషన్లో పెట్టాడంటేనే అమర్కి అర్థం కావాలి ఏదో తేడా ఉంది బయట అని చెప్పి ఓకే అన్న ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్ నేను మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా అనాలి తప్ప ఈ నామినేషన్లో అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడితే ఇరుక్కుంటాడు అర్జున్ అంబటి బయట నుంచి చూసి వచ్చాడు కాంక్రీట్గా చెప్తున్నాడు అసలు ఆ పాయింటే అర్థం కాలేదు అమర్కి పైగా నువ్వు చూడలేదు అంటే లైవ్ రన్ చేస్తున్నారా ఆ బాబు బయట వాళ్ళు లైవ్ అంతా చూసి వెళ్ళారు ఎవరి ప్రవర్తన ఏంటని తెలుసు వాళ్ళకి తర్వాత అర్జున్ అన్నాడు వాళ్ళు గ్రూప్ గ్రూప్ అని చెప్పి నేను అన్న మిమ్మల్ని అన్నారు అనుకో నువ్వెందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నావు నువ్వెందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నావు అని చెప్పి అన్నాడు అంటే ఒక నామినేషన్ అయ్యి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు ఎవరు నామినేట్ చేశారు అనుకోండి అరే నీకు ఎందుకు రా బాబు ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నావు అనేది తర్వాత అర్జున్ అన్నాడు అపార్థం చేసుకోకు అర్థం చేసుకో ఒకవేళ ఈ నామినేషన్లో నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోయినా జనం బయటికి లాగినా నువ్వు వెళ్ళి కూర్చొని చూడు నీకు అర్థం అవుతుంది అన్నాడు వెంటనే అమరు నువ్వు నన్ను వీక్ అని చెప్పి అన్నావు అంటాడు వెంటనే అర్జున్ ఇదే మరి ఇవే తగ్గించు నువ్వు అసలు వీక్ అన్న పదమే నేను అనలేదు ఎక్కడన్నా అని చెప్పు అర్థం చేసుకో అవతలు ఏం చెప్తున్నారో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకో అన్నాడు తర్వాత విడిగా అండి ఈ నామినేషన్ అయ్యాక ఒక బ్రేక్లో సందీప్ అర్జున్తో చెప్తున్నాడు అమర్కు ఆట సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు ఈవెన్ దొంగల టాస్క్లో కూడా నేను లోపలికి వెళ్తుంటే ఏ దొరికితే అది వేసుకొని వచ్చేసే అని చెప్పి నాకు చెప్పాడు అమరు దానివల్ల కూడా నేను దెబ్బతిన్నాను అమర్ ఇచ్చిన తప్పుడు సలహాలు వినడం వల్ల అని చెప్పి సందీప్ అర్జున్తో వాపోవడం మనం గమనించవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ అశ్విని ఈమె క్రయింగ్ వాయిస్ శోభా నన్ను అవాయిడ్ చేస్తోంది నన్ను ఒక్కదాన్నే సపరేట్గా చూస్తున్నారు నయని అండ్ పూజాను తన వైపు తిప్పుకుంది నన్ను అసలు కేర్ చేయట్లేదు గ్రూపులు ఫామ్ చేస్తోంది ఇతరులను మ్యానిపులేట్ చేస్తోంది అని చెప్పి ప్రశాంత్ దగ్గర పక్కన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర వాపోయింది రాగానే దీంతో పెట్టుకున్నాను కదా ఇక నాకు అయిపోతుంది నా పని అయిపోయింది అని ఒక భయం కూడా అశ్విని్లో కనిపిస్తోంది మరి ఆ భయం ఉన్నప్పుడు విలన్స్తో పెట్టుకోవడం ఎందుకండి విలన్స్తో పెట్టుకోవాలి అని అంటే మరి ధైర్యం ఉండాలి మోనిత లాంటి విలన్తో పెట్టుకోవాలంటే ధైర్యం ఉండాలి కదా కార్తీక దీపం వంటలక్క టైప్లో ధైర్యం ఉండాలి లేకపోతే ఎట్లా ఇక్కడ కామెడీ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ సెవెన్లో వంటలక్కను తన దోస్త్ కింద చేసేసుకుంది మోనిత దోస్త్ కింద చేసుకొని వంటలక్కను కూడా మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది వంటలక్క ఆటను తప్పుదోవ పట్టిస్తుంది అది ఈ బిగ్ బాస్లో ఉన్నటువంటి అందం అనమాట తర్వాత గౌతమ్ ఆయన చూపిస్తున్నారు మధ్యలో సూర్యుడికి మేఘాలు అడ్డొచ్చినంత మాత్రాన సూర్యుడి పవర్ తగ్గదు ఎగబడి ఎగబడి గుద్దిండు కదా దిస్ గన్ ఈజ్ లోడెడ్ బిగ్ బాస్ ట్రిగ్గర్ లాగితే ఉంటుంది నన్ను లో పంపించండి ఇంకా నన్ను లోపలికి నేను చూసుకుంటాను నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు ఐ వాంట్ సీ ద బ్యాంగ్ ఆన్ దర్ ఫేసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాను అని చెప్పి ఈయన అంటున్నాడు అది చూపించారు తర్వాత బిగ్ బాస్ చెప్పాడు గౌతమ్ సీక్రెట్ రూమ్లో మీ టైం అయిపోయింది డన్ ఓకే ఇక మీరు సిద్ధంగా ఉండండి కానీ మీరు వెళ్ళేది ఆటగాడిగా కాదు పోటుగాడిగా వెళ్తావు అన్నారు అంటే కొంచెం చూశాడు కాబట్టి ఆయనకు మొత్తం అన్ని మొత్తం అన్ని వారాలు అది వేసి
సో ఆటగాళ్ళు ఏం చేయాలి ఒక ఆటగాడిని ఒక పోటుగాడిని నామినేట్ చేయాలన్నారు బిగ్ బాస్ ఫస్ట్ అమర్దీప్ పేరు పిలిచాడు ఏ ఫర్ అమర్దీప్ ఏ అనే అక్షరంతో పేరు పెట్టుకుంటే వచ్చే సమస్య అండి ఇవన్నీ కూడా అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో పిలిచారంటే ఫస్ట్ వీళ్ళనే పిలుస్తారు తర్వాత అమర్ అశ్విని అన్నాడు నేను సెల్ఫిష్ అన్నావు కన్నింగ్ అన్నావు నేనే ఆడాలి నేనే గెలవాలి అనుకోవడం స్వార్థం కాదు నేను కన్నింగ్ అని ఎలా అనిపించింది అని చెప్పి మనోడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు లెవెల్లో డైలాగ్ వేసాడు నాకు అనిపించింది నేను చెప్పానే బాబు అని ఆమె కన్నింగు సెల్ఫిష్ అని వాడకు తెలుసుకోకుండా వాడకు తెలుసుకొని వాడండి అన్నాడు కన్నింగ్ అన్న పదము సెల్ఫిష్ అన్న పదము నిజంగానే అమర్ చెప్పింది కరెక్టే ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా ఒక కాంక్రీట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలిగేలా గనక ఆ అమ్మాయి వాడి ఉంటే బాగుండేది కన్నింగు సెల్ఫిష్ కాకుండా నువ్వు తొండిగే మాడావు నువ్వు తొండి కింగ్వి తొండికి ప్యాంటు షర్టు వేస్తే ఎలా ఉంటుందో అదే అమర్దీపు ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ కేల్కతం దుకాన్ బంద్ అయిపోయింది కానీ చెప్పలేమే నామినేషన్స్లో అండి సరిగ్గా నామినేట్ చేయకపోతే కూడా ఎలా ఇరుక్కుంటారని చెప్పడానికి అశ్విని ఒక ఉదాహరణ నెక్స్ట్ యావర్ నువ్వు ఫోర్ టైమ్స్ డిసిషన్ మార్చుకున్నావు నువ్వు నాకు లాస్ట్ ఇచ్చినా నేను తీసుకుంటా నువ్వు నీ తోటి సంచాలకును ఎందుకు అడగలేదు అని చెప్పి ఒక పనికిమ్మాలిన చెత్త అన్నర చెత్త చెత్త చెత్తొస్త చెత్తోబ్యహరీది అని చెప్పాడు అమర్ యావరి మీద వినేవాడు ఎదవైతే అమర్దీపు లాంటి మహానుభావుడు ఇంక ఎక్కడ ఉండాడండి ప్రపంచంలో చూసేవాళ్ళందరూ ఎదవలు అని చెప్పి అమర్దీప్ ఫీలింగ్ నువ్వు నాకు లాస్ట్ ఇచ్చినా నేను తీసుకుంటా అంటున్నాడు ఏది ఆ స్మైల్ టాస్క్లోనట ఈయనకు లాస్ట్ ఇస్తే తీసుకునేవాడంట అన్నాడు యావర్ ఇక్కడ ఎవరిచ్చిన గెస్చర్ని నేను తప్పు పట్టనండి అస్సలు తప్పు పట్టను కరెక్ట్ గెస్చర్ ఇచ్చాడు నువ్వు తీసుకుంటావా నీకు తరడిచ్చాం కదా బాబు ఆ రోజు ఆ రోజు ఈరోజు ఏమి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు నాకు లాస్ట్ ఇచ్చి నువ్వు నాకు లాస్ట్ ఇచ్చినా తీసుకుంటా అని స్మైల్ టాస్క్లో ఆ రోజు యూఆర్ ఫైటింగ్ లైక్ హెల్ అని చెప్పి అన్నాడు ఎవరు చెప్పింది కరెక్ట్ అసలు ఆ రోజు తొండి చేసిన దాంట్లో నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉండేది అమర్దీప్ అండ్ సందీప్ బెల్ కొట్టేసేసి అయిపోయింది టాస్క్ అక్కడికే రెండుసార్లు బెల్లు కొట్టొచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా బెల్లు కొట్టాలని లేదు కదా అని చెప్పి అట్ట దిడ్డంగా వాదించారు గౌతమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు చికెన్ టాస్క్లో మరి నన్ను తప్పించారు కదా బాబు అందుకే కదా ఇంకా కొంచెం మిగిలింది నాది అప్పటికే నేను బెల్లు కొట్టాననే కదా నేను గెలవలేదని చెప్పి ప్రకటించారు మరి ఇప్పుడేంటి అంటే ఆ టాస్క్ వేరు ఈ టాస్క్ వేరు అని చెప్పి అడ్డ దిడ్డంగా వాదించాడు అమర్దీప్ గౌతమ్తో గౌతమ్ ఆ లో వాయిస్ అనేది సప్రెస్ అయిపోతుంది అక్కడ డెఫినెట్గా అండి సందీప్ కూడా నాగార్జున గారు అడిగారు మొన్న వీకెండ్ సేమ్ క్వశ్చన్ పల్లవి ప్రశాంత్ని ఎందుకు తప్పించావు నువ్వు చికెన్ టాస్క్లో తిన పూర్తిగా తినకుండా గంట కొట్టాడనే కదా డిస్క్వాలిఫై చేసావు మరి అలాగే మీరు డిస్క్వాలిఫై కదా అన్నారు నాగార్జున గారు ఆ ముక్క కూడా క్యాచ్ చేయలేదండి అమర్ ఎవరిని నామినేట్ చేయడం తప్పు కాదు నువ్వు ఎవరినైనా నామినేట్ చేయి ఆ రీజన్ దరిద్రంగా ఉంది శోభా శెట్టి అమర్ అండ్ అశ్విని వీళ్ళు దాన్ని నామినేట్ చేసింది అమర్ని నామినేట్ చేస్తూ జ్యూస్ టాస్క్లో పక్కనే ఉన్నావు అమర్ నువ్వు వీడియోలో ఎలా తీసుకున్నావో మేము చూసాము నాకు మోసం బీస్ తక్కువగా వచ్చాయి నువ్వు గనక ఆ వెదవ పని చేయకపోతే నాకు ఎక్కువ మోసం బీస్ వచ్చేవేమో నేను గెలిచేదాన్నేమో అంది ఈయన ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ అన్నాడు ఈమెతో ఎందుకు రా బాబు అని చెప్పి పైగా వీడియో ప్రూఫ్ గురించి మాట్లాడింది ఈమె నెక్స్ట్ పాయింట్ లెటర్ టాస్క్లో కంటెండర్షిప్ కోసం నువ్వు సందీప్తో ఫైట్ చేస్తే బాగుండేది అంది ఇంకేం చెప్తాడు నెక్స్ట్ శోభ అశ్విని దగులుకుంది నేను ఇతరులను ఎలా మ్యానిపులేట్ చేశానో చెప్పు 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 అని చెప్పి చావుగట్టి చెవులు మూసింది అశ్విని అంది మీరు చాలా పవర్ఫుల్ చాలా స్ట్రాంగ్ అందుకే ఇతరులను మీరే డామినేట్ చేస్తున్నారు మీరే మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు అంది ఆ టైంలో శోభ యొక్క అతి బాగా చూడాలండి ఈ అతి ఈ ఓవర్ యాక్షన్ తగ్గించుకుంటేనే మంచిది తర్వాత స్టార్మా బ్యాచ్ అని చెప్పి మాట్లాడారని చెప్పి మొదలెట్టింది నిజానికండి నేను స్టార్మా అన్న పదంతో ఒక స్పెషల్ వీడియో పెట్టాలనుకున్నాను తెలుగు ప్లేట్ అని మాకు ఇంకో ఛానల్ ఉంది అక్కడ పెట్టాలనుకున్నాను కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఏం జరుగుతుంది అన్నది బట్ నాకు టైం లేక ఒక పక్క వరల్డ్ కప్ మరో పక్క నాకు ఉద్యోగమో వ్యాపారమో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా యూట్యూబ్ మీద పడి కాదు కదా నేను బతికేది బిగ్ బాస్ చూస్తున్నాను రివ్యూ ఇస్తూ ఉన్నాను తద్వారా మీ అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది కొన్ని కొత్త విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి సబ్స్క్రైబర్స్కి వేరే కొన్ని కొత్త విషయాలు భవిష్యత్తులో చెప్పడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది అన్న కోణం ఉంటుంది ఇట్లా రకరకాల కోణాలతో చెప్పడం జరుగుతుంది సో నాకున్నటువంటి బిజీ స్కెడ్యూల్ లోపల కొన్ని వీడియోస్ నేను పెట్టలేకపోతున్నాను అని చెప్పడానికి ఇది చెప్తున్నాను స్టార్మా అన్నటువంటి పేరు పెట్టి మరి తమ్నేల్ పెట్టి మరి ఒక వీడియో పెట్టాలని చెప్పి నేను అనుకున్నాను తమ్నేల్ కూడా రెడీ చేశాము నాకు ఆ మాట్లాడడానికి టైం దొరకల అర్జున్ అండి
వైల్డ్ కార్డు అంటే ఎట్టుండాలని వైల్డ్గా ఉండాలి వైల్డ్ కార్డు కుందేలు పిల్లలాగా ఒక సింహపు గర్జన వినిపించంగానే దెబ్బకు పక్కనే ఉన్న పొదల్లో దూరతాను అని అంటే కుదరదు వైల్డ్ కార్డు వైల్డ్గా ఉండాలి నీ దగ్గర చాలా మ్యాటర్ ఉందమ్మా అశ్విని కంటెంట్ ఉంది నీ దగ్గర చూసి వచ్చావు నువ్వు ఒక్క పాయింట్ వాళ్ళు చెప్తే నువ్వు నాలుగు పాయింట్లు చెప్పేటట్టు ఉండాలి అట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి ఏడ్చి నేను వెళ్ళిపోతా నామినేషన్ లేగానే ఎట్లా వెళ్ళిపోతావు ఓట్లు వేయకపోతే కదా వెళ్ళిపోయేది అంత భయం ఎందుకు ఈమెకి అశ్వినికి పూజ అండ్ తేజ ఆమెను ఓదార్చారు అది నాకు బాగా నచ్చిందండి పర్సనల్గా తీసుకోక గేమ్ ఆడు అని చెప్పారు ఐ రియల్లీ లవ్ దాట్ పూజామూర్తి అండ్ తేజ